హెలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పిఎన్జి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సో జాన్వరి ఫస్ట్ వీక్ కంప్లీట్ అయ్యింది సెకండ్ వీక్ సో స్టాక్ ఆఫ్ ద మంత్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకనే ఈరోజు ఒక స్టాక్తో మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది యూజువల్లీ మనం ఏ స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే కనుక మీరైతే ఏ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో బై చేసినట్టయితే ఆ స్టాక్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాఫిట్స్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ ఉన్నట్టయితే వీఆర్ యానీ అట్రాక్టివ్ ఎర్నింగ్స్ అని చెప్పవచ్చు వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఏ అట్రాక్టివ్ ఎర్నింగ్ కంపెనీ అని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు సో ఈ రోజు కూడా సేమ్ అలాంటి స్టాకే విచ్ ఈస్ ట్రేడింగ్ కరెంట్ పిఈ చూసినట్టయితే కనుక కరెంట్ పిఈ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఎక్స్ అండి సో మనకి స్టాక్ యొక్క పిఈ పీర్ కంపారిజన్స్తో చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ మనకి ఇండస్ట్రీ పిఈ ఉన్నది అండ్ స్టాక్ యొక్క పిఈ చూసినట్టయితే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ చూసినట్టయితే కంపెనీ యొక్క రిటర్న్ ఆన్ అసెట్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంది వేర్ యాజ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎర్నింగ్ యానీ రిటర్న్స్ ఆన్ అసెట్స్ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆర్ఓసిఈ చూసినట్టయితే లాస్ట్ ఇయర్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉందండి త్రీ ఇయర్స్ ఎగో చూసినట్టయితే ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది అంటే త్రీ ఇయర్స్లో టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ఓసిఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది అయితే కనిపిస్తుంది సో స్టాక్ అనేది పర్ఫార్మింగ్ వెల్ అండ్ ఈ స్టాక్ని లాస్ట్ ఇయర్ జాన్వరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కూడా నేను ప్రిఫర్ చేయడం జరిగింది స్టాక్ ఆఫ్ ద మంత్గా సేమ్ స్టాక్ అండి సో ఈ స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ ప్రజెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ రూపీస్లో ఉంది అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ చూసినట్టయితే వన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ సంథింగ్గా కనిపిస్తుంది సో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్గా మనం చూడవచ్చు ఈక్వల్ అని వన్ షేర్కి ఇది వన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ రూపీస్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ని జనరేట్ చేస్తూ ఉన్న కంపెనీ అండి సో ఇంత అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్పెషల్లీ ఈ స్టాక్ని మళ్ళీ రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ స్టాక్ని ఇనిషియల్లీ వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ రూపీస్లో కూడా మనం ట్వంటీ ట్వంటీలో రిఫర్ చేయడం జరిగింది సో వన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ రూపీస్ నుంచి ఫైవ్ ఎక్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది దీని యొక్క రిటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది చూద్దాం ఇది లాస్ట్ మనకి అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో చూసినట్టయితే సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు వెళ్ళిన స్టాక్ సో కరెక్టివ్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కరెక్షన్లో మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ రూపీస్ దగ్గర దొరుకుతూ ఉంది సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ స్టాక్ ఎట్ గుడ్ వాల్యుయేషన్స్ అని చెప్పి చెప్పి నేను ఈ స్టాక్ని అయితే ఇందులో రిఫర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో స్టాక్ యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం అంతకంటే ముందుగా ఈ వీడియోలో చూపించిన ఎవ్రీ స్టాక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్కి మాత్రమే డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో స్టాక్ యొక్క డీటెయిల్స్ని మనం టిక్కర్ టేప్లో చూద్దామండి సో టిక్కర్ టేప్లో నేను మీకు ఒక మంచి పోర్ట్ఫోలియోని ఇద్దామని చెప్పేసి ఈ వీకెండ్కి అయితే కొన్ని ఫార్ములాస్తో ఫిల్టరింగ్ అయితే చేయడం జరిగింది ఆఫ్టర్ ద స్క్రీనింగ్ ఐ గాట్ ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ అండి సో ఈ ఫిఫ్టీన్ స్టాక్లో మరి ఈ స్టాక్ ని ఈ రోజు స్టాక్ ఆఫ్ ద మంత్ గా ఎందుకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ స్టాక్ ని లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పిన స్టాక్ ఏ మళ్ళీ ఈ ఇయర్ కూడా సేమ్ స్టాక్ ని ఎందుకు రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నారంటే స్టాక్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో చూసినట్టయితే మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఓపీఎం చూడండి ఇక్కడ చూపించిన ఓపీఎం లో అన్నింటికంటే హయ్యెస్ట్ ఓపీఎం ఉన్న స్టాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టాక్ ని మనకి ఈ వీడియోలో స్టాక్ ఆఫ్ ద మంత్ గా చూపించడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ థర్టీ పాయింట్ జీరో త్రీ విచ్ ఈస్ జిహెచ్సిఎల్ గుజరాత్ హెవీ కెమికల్ లిమిటెడ్ దీని యొక్క పిఈ చూసినట్టయితే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఉంది సేల్స్ లాస్ట్ క్వార్టర్ సేల్స్ చూసినట్టయితే థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వన్ గా ఉంది క్వార్టర్లీ సేల్స్ ఇయర్లీ సేల్స్ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ గా కనిపిస్తుంది సో ప్రాఫిట్ వేరియేషన్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది సేల్స్ వేరియేషన్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ అండ్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ మాత్రం ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉందండి ఇది ఒకటే మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా నెగిటివ్ గా కనిపిస్తున్న ఫ్యాక్టర్ బట్ ఈవెన్ దో 50% పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఉన్న స్టాక్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనే నేను ఇక్కడ మనకి నైన్టీన్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను అంటే కనుక డిసెంబర్లో మనకి ఇంటర్నల్ ట్రేడింగ్ అనేది జరిగింది
సింప్లీ వాల్ స్టేట్ మీరు మీకు గుర్తున్నట్టయితే ఇంతకు ముందు నేను ఒక స్టాక్ ని వాటిక్ వాయ్ బ్యాగ్ ని స్టాక్ ఆఫ్ ద మంత్ గా చూపించినప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ ని యూజ్ చేసి చూపించడం జరిగింది దీంట్లో వాల్యుయేషన్స్ అనేవి మనకి క్లియర్ కట్ గా చూపిస్తారు ఫ్యూచర్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని కూడా మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో స్టాక్ యొక్క హెల్త్ అనేది ఓవరాల్ గా సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ గా కనిపిస్తుంది పారామీటర్స్ లో చూసినట్టయితే స్టాక్ యొక్క డివిడెంట్ ఈల్డ్ అనేది ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ గా కనిపిస్తుంది పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ గా కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా మీరు సింప్లీ వాల్ స్ట్రీట్ లోకి వెళ్ళి ఫ్రీ ఫైవ్ స్టాక్స్ ని అయితే మీరు దీంట్లో వితౌట్ ఎనీ ప్రో వర్షన్ లో ఫ్రీగానే ఫైవ్ స్టాక్స్ ని మీరు అనలైజ్ చేయవచ్చు సో దాని యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో మీకు స్క్రీన్ తమ్ నెల్ పైన చూపించిన డీటెయిల్స్ కూడా దీని ఆధారంగానే చూపించడం జరిగింది అనమాట విచ్ ఈస్ యా కరెంట్ పిఈ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ టైమ్స్ దీని యొక్క ఫేర్ పిఈ లెవెన్ పాయింట్ టూ చూసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఎక్స్ అనమాట సో అట్లీస్ట్ దీంట్లో టూ ఎక్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చూసినట్టయితే ఇయర్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ అయితే దీంట్లో కనిపించింది అండి ప్రైస్ అప్రిషియేషన్ అప్రియేషన్ పరంగా చూసినట్టయితే సో ఓవరాల్ గా మనకి ఇప్పుడు కూడా స్టాక్ యొక్క పిఈ అనేది దీని యొక్క ఫేర్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో పరంగా చూసుకున్నట్టయితే చాలా డిస్కౌంటెడ్ గా కనిపిస్తుంది సో ఇట్ కెన్ గో యానీ ఫర్దర్ అప్పర్ మూవ్ అని చెప్పేసి అయితే దీంట్లో చూపించడం జరుగుతుంది సో ఆర్ఓఈ చూసినట్టయితే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే ఆర్ఓఈ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ లేవు ఆర్ఓఏ అండ్ ఆర్ఓసిఈ డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే కనుక మనకి యా హియర్ యూ కెన్ సీ ఆర్ఓఈ ఇండస్ట్రీ యొక్క రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్నట్టయితే కంపెనీ యొక్క రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అనేది ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది విచ్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ అని అడ్వాంటేజ్ గా చెప్పవచ్చు ఈవెన్ ఆర్ఓఏ ఆర్ఓసిఈ కూడా పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి సో దీని యొక్క ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ ని చూడడానికంటే ముందు టెక్నికల్ గా మీకు ఒకసారి చార్ట్ ప్యాటర్న్ చూపిస్తాను ఇప్పుడే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే కనుక సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి అయితే నేను ఎప్పుడు వీక్లీ చార్ట్ ప్యాటర్న్స్ ని చెక్ చేయమని చెప్తాను సో వీక్లీ ప్యాటర్న్ అండి ఇది మనకి ట్రేడింగ్ వ్యూలో చూసినట్టయితే సో ఇనిషియల్లీ దీన్ని అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ రేంజ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ బెట్ గా అని చెప్పడం జరిగింది మీరు కనుక మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఉన్నట్టయితే సో ఆ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ టెన్ టు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ రేంజ్ లో కూడా గుడ్ స్టాక్ ఫర్ పోర్ట్ఫోలియో అని చెప్పేసి జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ లో దీన్ని రిఫర్ చేయడం జరిగింది సో త్రీ టైమ్స్ కంటిన్యూ గా రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నాను సో వన్ ఫిఫ్టీ రేంజ్ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చూసినా కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ రేంజ్ లో మనకి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఎక్స్ కంటే ఎక్కువగానే రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అని చెప్పవచ్చు సో ఫోర్ ఫార్టీ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ జనవరి నుంచి చూసుకున్నట్టయితే ఇది కేవలం 98 ఎయిట్ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ లో అంటే త్రీ మంత్స్ లోనే ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అనమాట సో దీని యొక్క హైయెస్ట్ ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ గా చెప్పవచ్చు వన్ ఇయర్ యొక్క చార్ట్ ప్యాటర్న్ అని కంప్లీట్ వ్యూ చూద్దాం సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ రూపీస్ అనేది హైయెస్ట్ అండి సో సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ రూపీస్ నుంచి ప్రెసెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ కి ఫాలో అయింది ఆ తర్వాత ఈ స్టాక్ యొక్క కరెక్షన్ ఏదైతే కంటిన్యూగా రెడ్ క్యాండిల్స్ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు సో ప్రజెంట్ దీని యొక్క ఆర్ఎస్ఐ చూసినట్టయితే రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ ఇండెక్స్ చూసినట్టయితే 40 దగ్గర కనిపిస్తుంది విచ్ ఈస్ అట్రాక్టివ్ అండ్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ లో చూసినట్టయితే స్టాక్ అనేది రికవరీ ఫేజ్ లో కనిపిస్తుంది సో రికవరీ ఫేజ్ లో కనిపిస్తుంది అనడానికి కన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే గనక ఏదైతే లాస్ట్ ప్రీవియస్ రెడ్ క్యాండిల్ ఉందో దాని యొక్క ఓపెనింగ్ ప్రైస్ కంటే హై ప్రైస్ లో మనకి క్లోజ్ అయినప్పుడు ఈ స్టాక్ లో ఎంట్రీ తీసుకోవడం అనేది టెక్నికల్ గా విచ్ ఈస్ గుడ్ ఇండికేషన్ ఇన్ టెక్నికల్ డే అనమాట సో దీంట్లో మనకి రెడ్ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఓపెనింగ్ ప్రైస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో దానికంటే హైలో ఇప్పుడు మనకి క్లోజ్ అయింది కాబట్టి సో దీని యొక్క ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది లాస్ట్ వీక్ మనకి క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఈ టైంలో ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అయితే అనువైన టైం అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో స్టాక్ యొక్క ఫండమెంటల్స్ మనం స్క్రీనర్ లో చూద్దాం ఈవెన్ మీరు ట్రెండ్ లైన్ డాట్ కామ్ యూజ్ చేసేవారు అయితే కనుక దీంట్లో చూడండి మనకి ఓవరాల్
This is the recent insider transactions. Meir chodo chhu December 30 varaki. December 9 inch choose na taite. Previous month ki September lo sell hai na di jarigindi. Antak mandu May June lo aite selling ani di. Yevare the promoters naaro. Wala thakgar nunchi selling ani di jarigindi. But after September 21st, ipat varaki choose na taite. Continue ga vilu. Kuncham kuncham ga amounts na taite vilu shares na taite buy chase to naaro. Ankita Gupta, Enom Prakash, Manisha, so internal ga, ever the promoters naro walu, e stocks low last December month low ate, munch values nete uh by chair and jargindi. So when there is a time promoters are uh, showing uh, good uh, performance and promoters promoters are uh, getting attractive on investing in this stock and te a stock and the coming days low. Manchi momentum the chance that they can be soon. So, strengths and weaknesses choose kuna kuda 9 is 4 can be soon. The stock yuka performance in manam profit and loss statement lo chuda. So, profit and loss statement last yearly choose kuna tete. Trialing 12 months yuka details choose na tete 1082 and the net profit and the so four digit net profit each na I mean uh, ipat varaki choose na tete. So, year on year growth of the can be soon the 2000. 15 lo choose net aite 182 crores net profit chupinchina company present last march 22 lo edaithe announce chesindo dantlo 647 net profit anamata which is double than 2021 so 67.82 anedi manaki earning per share ga last year undi present choose net aite meeku cheppan kada one share ki enta earn chestundi 113 rupees earn chestundi which is trading at 500 27. So 527 loan na stock ani di manaki 113 rupees ne earning chase to undi ante which is much more attractive than uh, other stocks and mata. So idi mari micro cap stock ante kuda kada ante 5038 crores market cap na stock. So dividend payout ani di undi din lo dividend last 15 rupees June lo dividends ichi nandi. So din yoke dividends yoke details kuda chudam. Yeah, cash dividend 5 rupees, 10 and dividend for share. June 22, 2022 lo 15 rupees so maniki last year dividend each in the Antak Mundukuda. Every year 5 rupees or 3 rupees Atlantic dividends either is to own a stock, but present choose kuna tete dividend yield and the kuda stock price to paranga perutu can be soon the so which is attractive on mata. Technical ga choose na chala boundi and fundamentally chala boundi stock and edi maniki 700 rupees nunchi 530 varaki. Actual ga 486 were ki fall in the but last two weeks nunchi recovery in the cover 530 rupees la the rupee so part by part me invest share and kunte ganka it went to stocks me ro observe chayo chu stock yoke earning per share in rupees lo choose na tete 9 rupees 8 rupees 1 rupees 8 rupees it la unna stock and edit 2020 were ki present use kuna tete 30.61 37.17 ila can be soon and matter so earning per share and the improve out on the bit done it improve out on the company okay expected growth and the positive on the chance on the coming quarter which is not a debtor days and you could have the good to can be soon I 28.6 and the previous data days on a tete present 22.26 go can be soon the quarterly profit variation sees 222 percent Debt to profit ratio, debt and the cable on 509 crores on this, so debt to equity 0 0.14, debt to profit ratio 0 0.79, price to book value and the kuda 2 kante below on the, so overall ga, manaki stock and the chala strong fundamentals to even technical ga choose na kuda, manchi RSI to can piece to na stock and mata, so shareholding top, uh, pattern choose na tete, FIS are buying this stock, not even FIS, even promoters are adding these stocks with minimal quantity and matter so this is the stock and the ghcl gujarat heavy chemical limited stock so every year january lo deenne ivadam jarigindi last 3 years nunchi chusinatte ite present kuda deen yokka price anedi attractive ga ne kanipistundi kabatti meeku deentlo explain cheyadam jarigindi i hope this will help for you help for you to analyze